Историята на Египет винаги ни е впечатлявала със своите богове, владетели, храмове и гробници, които оставят своя отпечатък върху цялата човешка цивилизация. Останки от Древен Египет, превзети от пясъците на пустинята и времето, са предмет на археологически разкопки и до днес. Още по-интересното е, че колкото повече се намира вместо да получаваме отговори на някои въпроси, ние започваме да си задаваме още повече. В това видео ще ви разкажем за едни от най-интересните все още неразрешени загадки на Древен Египет. Изгубеният лабиринт Преди повече от 2500 години в Египет е имал огромен лабиринт. Той се е намирал около 100 км южно от днешен Кайро. Смята се, че лабиринтът е може би едно от най-удивителните открития на нашето време. Според Херодот, лабиринтът надминава дори пирамидите. Това е била масивна сграда на два етажа. Вътре е имало невероятния брой от 3000 отделни стаи. Всичките обаче свързани помежду си чрез лабиринт от пасажи, толкова сложни, че никой не е можел да намери пътя си без водач. Отдолу е имало подземно ниво, което е служило като гробница за царете, а сградата е завършвала с масивен покрив, изработен от един единствен гигантски камък. Много древни писатели са описали лабиринта, твърдейки, че са го виждали, както и няколко древни историци, като Страбон, Плини и Стари и Диодор, които също пишат за това древно чудо. Херодот е първият, който пише за лабиринта през 5 век преди новата ера. Той е видял само горните нива, но се твърди, че е бил изумен от величието на лабиринта, казвайки, че е трудно да се повярва, че това е дело на хората. Лабиринтът е описан през 1898 г. като най-големият от всички храмове в Египет, от които оцеляват само основите. Това заключение изглежда неточно, тъй като цялата конструкция е под земята, следователно това, което се предполага, че е подът на лабиринта, всъщност е таванът. През 2008 г. екип от специалисти сканира 300-метровото каменно плато, и открива, че отдолу се вижда подземен лабиринт, точно като описания от древните автори. До сега обаче все още никой не го е изкопал и не е пристъпил навътре. Докато някой не влезе в лабиринта, няма как да знаем със сигурност дали наистина е намерено най-голямото археологическо чудо на Египет. Не знаем точните причини за унищожението на лабиринта, но е вероятно конструкцията да е била разбита и използвана за други проекти, докато кръци също са ограбвали комплекса. Немски учен на име Атанаси Кирхер създава първите живописни реконструкции през 17 век, които основава написанията на Херодот. Неизвестната кралица на Египет През 2015 година археолози се натъкват на гробницата на жена, която била погребана в Абусир, югозападно от Кайро, сред големите пирамиди на Старото кралство на Египет. В гробницата й има надписи, които я наричат съпругата на царя, и майката на царя. Предполага се, че може да става въпрос за съпругата или майката на фараон Неферефре, който управлявал преди около 4500 години, по време на Петата династия от Старото кралство. Преди 4500 години, когато тази жена е била жива, тя е била един от най-важните хора на планетата и е имала по-голяма власт от всяка друга жена в държавата. Днес никой няма представа коя е тя, Историците я нарекоха Кента Каус III, като предполагат, че е дъщеря на кралица Кента Каус II. Те вярват, че тя може да е била съпругата на фараон Неферефре и майка на фараона Мекахур, но това не е доказано. Гробницата на мистериозната кралица е намерена в погребалния комплекс на фараон Неферефре. Учените просто предполагат, защото няма нищо за нея, което някога да е намерено като неоспоримо доказателство. Някога е била невероятно могъща жена, но днес тя е просто загадка. Сфинксът от Израел През 2013 година в Телхазор, Израел, археолозите откриват нещо, което никога не биха предположили, че ще намерят толкова далеч от Египет. Те намерили лапите на статуя на 4000 годишен египетски сфинкс. Останалото се предполага, че е умишлено унищожено преди хиляди години. Но преди някой да го унищожи, сфинксът е тежал половин тон и е бил висок 1 метър. Никой не знае какво прави египетска статуя в Израел. 
Единствената останала следа е надпис на основата между лапите, където се вижда иероглифичен надпис с името на цар Менкуаре. Управлявал Египет по време на Старото царство преди повече от 4000 години и построил една от големите пирамиди в Гиза. Надписът включва и фразата «Възлюбен от божественото проявление, това му е дало вечен живот». Много малко вероятно е Телхазор да е бил завладян от египтяните. По времето на Микеринос, известен още като Менкуаре, Телхазор е търговски център в Ханаан, между Египет и Вавилон. Това е било място от жизнено важно значение за економическото благополучие на две от най-големите сили по това време в района. Хазор първоначално е ханаански град. Той е бил укрепен от началото на второто хилядолетие преди новата ера, завладян от израелтяните, възстановен при цар Соломон и в крайна сметка, разрушен от асирийците през 732 година преди новата ера. Частичният лъв, частично човешки сфинкс, е бил митично същество, представено в изкуството в целия древен близък изток, както и в Индия и Гърция. Учените казват, че артефактът открит в Хазор е първият открит фрагмент на сфинкс, свързан с цар Менкуаре. Това е и единственият кралски египетски сфинкс, който някога е бил открит в Израел, се казва в изявление на Еврейския университет. Най-правдоподобното предположение е, че това е подарък. Ако е така обаче, не е ясно защо го е изпратил Микеринус. Или пък защо някой след това го е разбил. Всичко, което наистина се знае със сигурност е, че по някаква причина някой е построил сфинкс на хиляда километра от Великия сфинкс в Гиза. Мистериозната смърт на Тутан Камон Съдбата на младия фараон Тутан Камон който наследява трона на Древен Египет на 9 годишна възраст и умира 10 години по-късно, хипнотизира историците повече от век, откакто гробницата и мумията му са открити през 20-те години на миналия век. Никой не знае със сигурност какво се е случило. Неговата смърт е пълна мистерия, но не просто, защото е бил в началото на живота си. Причината, поради която смъртта на Тутан Камон е толкова мистериозна, е, че той е страдал от толкова много болести, че е трудно да се каже коя го е довършила. Тутан Камон е бил в ужасно здраве. Той е имал малария, но в същото време е роден с много генетични увреждания. Това е причина историците да са убедени, че родителите му трябва да са били брат и сестра. Имал е толкова генетични дефекти, че ранната му смърт е била само въпрос на време и е цяло чудо, че е достигнал до 19 години. Тутан Камон е имал щупен череп, който отдавна е смятан от археолозите за знак, че е ударен с меч в главата. Днес обаче има и хипотеза, че главата му е била контузена, докато тялото му е балсамирано. Някои учени изключват възможността да е бил убит с удара в главата. Той е щупил и коляното си два дни преди да умре, което поражда теория, че може да е загинал от инфекция. Ако е имал инфекция, това означава, че е загинал при злополука. Фараонът е бил толкова деформиран, че дори не е можел да стои прав без някой да го подкрепя. Скритата стая в голямата пирамида Най-голямата пирамида е построена преди повече от 4500 години за фараон Хеопс, наричан още Хофо или Хуфо. Тя представлява масивна конструкция с височина почти 150 метра, построена с повече от 2 милиона и 300 хиляди каменни блока. До скоро се вярваше, че вътре има само три помещения. Екип от учени обаче сканира пирамидата през ноември 2017 година, за да види дали има нещо, което не е намерено. Тогава, над голямата галерия на пирамидата, беше открита голяма кухина, която наведе на мисълта, че може да има голяма скрита стая, толкова голяма, колкото и най-голямата открита в пирамидата. Странното е, че древните египтяни съзнателно са построили скритата камера така, че да бъде напълно недостъпна. Няма свързани коридори или пътеки към нея. Единственият начин, по който биха могли да сложат нещо вътре, е да запълнят камерата, докато строят пирамидата, а след това да я запечатат. Все още не е разкрита вътрешността на скритата камера. Но каквото и да има там, очевидно фараонът Хуфо не е искал да види светлината на деня. Ако това видео ви е харесало, може да намерите още знания и интересни факти в останалите видеа в канала. Не забравяйте да ни подкрепите, като се абонирате за канала или споделите видеото с приятели.